alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er tilbage fra England efter et mega fedt ophold. Silje og jeg, vi har været til York den her forrige uge, eller forrige fem dage. I hvert fald fra fredag til søndag i sidste uge. Og jeg kom hjem i går aftes, tirsdag, øhm, efter at have været væk i lang tid, føler jeg. Øhm, men ja, vi er kommet tilbage, og vi har fået mega meget med hjem. Jeg er stadigvæk meget sådan overrasket over, at jeg ikke fik overvægt i min kuffert. Det gjorde jeg ikke, og jeg har fået plads til det hele, og intet af det er beskadiget, så vidt jeg har sådan kunne se. Og det er mega fedt. Oh my god, er jeg allerede begyndt? Oh no. It's so warm, I'm sorry. <laughs> det er virkelig varmt i dag. Jeg sidder her med min jolkvifte <laughs> og bare prøver lige at bare have det en lille smule køligt, fordi shit, hvor er det varmt. I dag der skal jeg så lave min jolk haul til jer alle sammen, så I kan se, hvad jeg har fået anskaffet for mig, mens jeg har været væk. Jeg kommer ikke til at vise det, jeg har købt øh, før jolk, altså før jeg til England, og heller ikke det, jeg har købt efter. Fordi jeg kommer til at købe noget efter, vi har ikke gjort det endnu, men det gør jeg 100% senere <laughs> Så det kommer til at blive en separat haul, fordi jeg spurgte faktisk på Instagram, hvad I helst ville se Og der var flest af dem for to separate hauls, så det er det I får nu Det her er det så jolk delen og hvis du sådan sidder hjemme og tænker, hvad er jolk? Altså I har måske hørt, jeg har snakket om lidt hister her, måske I sit på min Instagram, I don't know Jolk, det står for Young Adult Literature Convention, eller lidt Con, som det også bare hedder sådan kort øhm, Og det er en bogmasse i England, der er hvert år med fokus på Young Adult, altså why? titler, og der er også YA forfattere, der kommer, vi har mødt mega mange forfattere, like Ah, I met my queen! Det kommer vi til, but like, I was so happy <laughs> Så det er altså en bogmasse i udlandet, som Silje og jeg, vi har været til Og den var tre dage og er hver eneste år, og det er femte år, den er her, og ja Jeg ved ikke, hvor mange flere informationer der skal være <laughs> Det er bare mega varmt <laughs> Den her vifte har synes reddet vores liv Det var så varmt deroppe Altså jeez louise <laughs> Jo, det blev afholdt i London, England Så må vi se England <laughs> Og vi boede på et hotel, som lå rimelig tæt på der, hvor det blev afholdt Hvilket var det bedste valg, vi nogensinde har truffet <laughs> Og fordi vi var en, eller to er det jo så, ud af de første 500, der har købt en billet, så fik vi også en goodie bag, hvor i denne lå Og det her Like, you don't even know Det her, det handler ikke om den her vifte, men jeg vil bare lige nævne det lige hurtigt, og jeg har også nogle forskellige merch ting For eksempel så fik vi den her øh, tote bag med sådan nogle Uh, som jeg kunne gå rundt med Der var også nogen, der fik generet den, at forfatterne, næsten alle forfatterne skrev på den Det havde vi overhovedet ikke lige overvejet Det var virkelig dumt, at vi ikke gjorde det Det skal ikke handle om alt det her merchværk, men jeg har også noget merch, jeg skal vise jer Jeg kommer til at inddele den her video i fire forskellige dele Den første del, det bliver, hvor jeg fortæller om de ting, jeg selv havde med øh, Bare lidt hurtigt, bare for at vise, hvad jeg havde egentlig selv med derovre Så kommer det, jeg købte før York Altså det, vi købte dagen før vi tog afsted Fordi vi der var nogle ting, vi ikke havde fået købt herhjemme Som vi havde brug for, fordi vi var bange for, at det ville blive udsolgt inde på massen. Så er den del, der er det jeg selv har købt på York Og til sidst så har vi så alt det jeg har vundet Og fået gratis Hvilket er en hel del <laughs> Jeg har også noget merch Som jeg bare tænker at vise jer til sidst øhm, Så det kommer vi også bare til Alle tidspunkterne for hvor når hver del starter Kommer jeg til at skrive ned i beskrivelsen Så hvis en del du er virkelig ligeglad med at du bare overhovedet ikke gider at se Så kan du bare gå ned i beskrivelsen og finde det tidspunkt Du helst vil se fra Og så lidt mere sådan overskueligt føler jeg Men vi starter med den del som er De bøger jeg selv havde med og der havde jeg kun fem eller 6 med, tror jeg Så det skulle gå rimelig hurtigt Den første bog jeg havde med, det var I was born for this af Alice Oseman Fordi vi mødte Alice Oseman <laughs> Hun var mega sød, you guys Jeg er in love Hun var så mega sød og like She wrote my book Ja, vi købte dem her derovre også, sådan nogle stickers med katte Fordi vi tænkte, vi kommer til at stand out And we did Vi fik mega mange komplimenter på dem, vi var sådan Ja! <laughs> Mega meget det med. Den næste bog, det er The Ren Hunt af Mary Watson Som også var på messen, og det var derfor, jeg havde den med Og den fik jeg i fødselsdagsgave af Silje dagen før vi tog afsted Så det var mega godt timet Jeg havde også tænkt mig at købe den derovre, fordi jeg har faktisk interesse i at læse den her serie Så det passede bare mega godt Så havde jeg også City of Ghosts med af Victoria Schwab Eller V.E. Schwab, og ja, hun var også på messen Og hun var mega sød, og de 30 sekunder, jeg havde sammen med hende, var Rigtig god <laughs> Og hun skrev jeg ja, også i den Og hun var også meget begejstret for vores katte Især fordi at øh, der jo er en kat på forsiden Jeg havde også Oh My God Alexandra Shepard med Som var den bog jeg læste mens jeg var væk Jeg var faktisk begyndt på den, men det tog mig bare virkelig lang tid at komme igennem den 
it's not that good. Men hun var rigtig sød, og hun skrev også i den. Og den sidste bog, jeg selv havde med, det var Girls of Paper and Fire, Anna Tasha Nagan. Og hun skrev også i den. Hun var også på mesten. Hun var faktisk den sidste, vi mødte øh, søndag. Så hun var også rigtig sød. Havde heller ikke sådan virkelig lang tid med hende heller, men hun var virkelig flink. Og man kan også bare mærke på, at hun var træt. Hun havde haft en meget lang dag. Jeg tror, hun havde haft to eller tre signeringer den dag. Plus et panel, og plus en forside reveal ting hos Fairy Loot, så hun havde haft en lang dag, men hun var virkelig flink. <laughs> nu går vi over til den del, hvor jeg snakker om de bøger, jeg købte dagen før York, og det er primært Alice Oseman bøger, fordi jeg var sådan lidt, jeg skal være klar til Alice Oseman, hun kommer. Vi var i fire forskellige Waterstones for at få dem alle sammen samlet, og vi fik ikke Solitaire, og det var den, jeg allerhelst ville have, og det mest jeg tænkte var, det var, at Silje var sådan en, det er lige meget, de har den totalt meget inde på massen, det er ligegyldigt, vi behøver ikke gå i flere bog. Handler. De havde fem med derinde, og de var udsolgt sådan der. Så vi fik ikke solitaire, hvilket var mega irriterende. Men vi fik alle de andre. <laughs> en af dem, det er Radio Silence, som sjovt nok også er signeret af Miss Oseman. Så har vi The Base. <laughs> volume 1 og volume 2 er Heartstopper. I'm so happy. <laughs> og de er Oseanil. <laughs> og hun tegnede en lille doodle af Nick her i, hvilket... Oh, it warms my heart! Så so cute. Og hun sagde også, jeg spurgte hende, hvad med hendes yndlings og tegn, og der sagde hun også, at det var Nick, fordi han var den nemmeste. Så det er fun fact, tal jer derude, hvis I var interesseret i det. Jeg fik også det her bogmærke med. Cute. <laughs> og den anden der. Yes! Vi var også inde i sådan, jeg vil ikke kalde den en sådan antik boghandel, men det var mere sådan bare en generel vintage butik, hvor de også havde bøger. Og den ene, det er How Hard Can Love Be, som er toren i en eller anden serie, som er skrevet af Holly Burns, som også kom på messen og den eneste grund til at købe den, det var egentlig fordi jeg havde nogle af hendes, og fordi jeg rigtig gerne ville have jeg ja, bare et eller andet signeret af hende, og den nu kostede den her kun sådan to pund, så jeg var sådan lidt We're gonna buy det <laughs> og selvom jeg ikke har i dem, men Silja har læst dem og sagde, at de var rigtig sjove, så I trust her opinion. I samme butik havde de også Cersei og Madeline Miller, og den er sådan rimelig beat up og både ret meget og meget læst i hvert fald, men det gør mig egentlig ikke så meget, øh, fordi den koster også jeg kun to pund. Hun var ikke på messen, men jeg viser den lidt til alligevel, fordi jeg købte den derovre. <laughs> den sidste, hvor jeg købte ind messen, det var The Wicker Light, også skrevet af Mary Watson, fordi det er toren i The Rent Hunt serien, og den fik jeg selvfølgelig også signeret, mens vi mødte hende. <laughs> nu er vi så med den del, hvor jeg fortæller jer om alt det, som jeg har købt til selvmæssen. Fordi der var selvfølgelig nogle forfattere, som jeg ikke kunne nå at finde en bog af, før vi kom. Og også nogle af dem, som jeg vidste, at der på tilbud derinde. Og oh my god, nogle af de tilbud, de havde derinde. Wow, man kunne få en bog for 5 pund. Og bare lige for at sætte det i perspektiv. 5 pund er 5 gange 8. Det er cirka sådan 40 kroner for en bog. What? Og deres bøger derovre er jo mega billige i forvejen, de koster sådan noget 8 pund normalt Så so I went a little crazy on that, well <laughs> Jeg købte Shadow Center PM Freestone, fordi at vi skulle møde hende, og hun var mega sød og virkelig venlig Og hun havde sådan en tust, der matchede sådan en forside farven Jeg købte også The Boy Who Stills Houses af C.G. Drews, og hun har også skrevet A Thousand Perfect Notes, som jeg skal læse den her måned Og den koster også kun 5 pund, og også den helt jeg ville virkelig gerne have den, og lige ved at købe den dagen før til fuld pris, hvilket var godt, jeg ikke gjorde. Så jeg var sådan lidt, okay, nu er det nu, vi køber den. Og det gjorde jeg, og den er virkelig flot og sød. Ah, I'm so excited. It's so hot. Don't do this. Den næste var faktisk den første bog, jeg købte på messen overhovedet. Det var fordi, vi skulle købe noget for at få en... Øh sådan en raffle ticket, og vi ventede med faktisk, det var sådan, køb to for 10 eller sådan noget Så vi gav i princippet fem for den Og det er birthday af Meredith Russo Cecilia hun købte en anden bog, og så købte jeg den her, så splittede vi den Jeg har haft kigget på den her bog i virkelig lang tid, og jeg elsker bare, at den har de her regnbuer Åh, oh, it's so pretty Og ja, yeah, nu var den der lige, og jeg tænkte, det gør vi bare Så vi er som i gang Så det var min øh, opvarmningskøb <laughs> Den næste bog her, den fik jeg, fordi jeg købte en anden bog Så den fik den bare sådan gratis med i købet Og det er Frankly In Love af David Yoon Og det er et eksklusivt York cover Wow, det er bare en pæn måde at sige på, at det er et ark <laughs> For at få Frankly In Love, der var jeg nødt til at købe en anden bog, som sagt Og der købte jeg The Hazelwood af Melissa Albert Og så tænker jeg nok, du har allerede Hazelwood And yes, I do Men, det er det sådan, ja, den engelske version Shocked. <laughs> og grunden til at jeg købte den, det var, at jeg skulle købe den. Jeg kunne ikke bare købe Frankly in Love, så jeg skulle give penge for et eller andet. Og det var den bog, jeg allerhelst ville have, fordi stort set alle de andre bøger, som de havde med, var allerede nogle, jeg havde læst eller ikke havde interesse i. Så derfor så tænkte jeg, okay, jeg køber den, jeg allerbedst kunne lide af dem, jeg har læst. Og det er så The Hazelwood. Og ja, så ved jeg ikke helt, om jeg skal beholde min danske, eller jeg skal 
skille mig af med den, fordi jeg kommer nok aldrig til at læse den danske igen alligevel, men den er bare så flot. Jeg købte også det Devouring Grey af Christine Lynn Herman, som vi også mødte på messen, og som også var rigtig flink. Wow, jeg kan næsten ikke se det. Den har pink sprayed edges, hvilket det jeg allerbedst kan lide ved den britiske udgave. Det er de her lyserøde vibes. Uh, it's so pretty. Jeg har hørt sådan lidt mix reviews omkring den, så jeg ved ikke, hvor god den egentlig er, men... Vi giver den et forsøg. Sidste bog, jeg købte på messen, det var Aurora Rising af Amy Coffin og Jack Kristoff. Jeg er mega glad for, at jeg købte den her. Den er så flot. Den har kostet 10 pund, hvilket er ret billigt. Sådan 80 kroner. Ah! <laughs> Faktisk så har jeg en bog mere, og det var dagen efter York. Der gik vi bare rundt ind i London, fordi vi skulle først flyve omkring sådan kl. 8. Så vi havde sådan en hel dag i London, hvor vi bare kunne lave alt muligt andet. Så gik vi lige i den butik, der hedder Foils. Som havde Solitaire. Så den her den er ikke signeret. Men jeg håber lidt, at næste år, hvis hun kommer igen, at jeg så kan få den signeret der. Eller finde ud af et eller andet, hvor jeg kan få den signeret på en måde. Men selvom jeg ikke fik den signeret, så er jeg ret glad for, at jeg købte den. For nu har jeg jo ja, hele sættet. Jeg har alle Alice's bøger. Nu hvis jeg kommer til den sidste del, som er alt det, jeg har vundet. Og her ret meget. Jeg skal nok prøve sådan at opsummere, hvor jeg har fået det fra. Og på hvilke måder. Fordi det er lidt indviklet en gang imellem. Jeg har sådan fire bøger fra Fairy Loot. <laughs> hvilket er ret nice. Fairy Loot, de holdt en hel masse konkurrencer på mig. Der var sådan to forskellige, tre forskellige slags Den ene slags det var, at de havde gemt et genstand på messen Og så skulle man finde den Og så hvis man bragte den tilbage til deres stand Så ville man få en bog til gengæld Den anden det var, at der var en person fra deres team Der gemte sig på messen Og så hvis man fandt dem, så fik man så en bog Og den tredje det var så, at man bare skulle komme hen til deres stand Og så give dem et kodeord Og så ville man så få en bog Og de to første her var sådan et kodeords <laughs> Konkurrence giveaway ting <laughs> Den første bog jeg fik af dem Det var These Rebel Waves af Sarah Rash, Rash <laughs> som er en piratbog, har jeg hørt, og jeg fik sådan lidt Nikolaj vibe, så jeg var sådan lidt, ja, yes, så begyndte at pikke det ordentligt, selvom jeg ikke er sådan en mega stor fan af pirater sådan generelt, så håber jeg lidt, at den her har bare en lille smule sjovt. <laughs> den er med green sprayed edges, og den er faktisk også signeret, fordi det er bare en bog, der har været i en af deres øh, gamle bokse, som de så har bare valgt at give ud, i stedet for at sælge på deres website, som en af det, de plejer at gøre. Den anden bog, det var Circle of Shadows af Evelyn Sky, som er hende, der har skrevet de der The Crown Game, tror jeg de hedder, de vil så også udgivet på dansk øhm, Og den har så ja, lilla sprayed edges, som matcher det her inde i, hvilket er mega flot Og den er så også, ja, signet af Evelyn Sky De to andre bøger, jeg vandt fra Fairy Loot, det var ved, at jeg fandt en genstand på messen, det her det var fredag Fordi at de to andre dage var der rigtig mange flere mennesker, og der var også rigtig mange flere, der havde opdaget, at der var de her konkurrencer Så det var lidt sværere at finde de der genstande, før at der allerede var en anden en, der havde fundet dem Den første bog, jeg valgte, det var Wicked As You Wish af Rin Chupeco Som udkommer i marts 2020, så der er alligevel ret lang tid til endnu, så vi er mega spændte på det Jeg håber lidt, at jeg kan nå at læse dem, inden de udkommer bare for sådan helt I read that before I went popular <laughs> Og øhm, det var den første, jeg vandt, og det var meget spændende, mig at var virkelig op at køre <laughs> Den anden jeg vandt, det var Revelry af Ryan LaSalla LaSalla? LaSalla Og øhm, den udkommer så i januar 2020, så der er ikke helt nær så lang tid til Men stadigvæk Very exciting <laughs> Måden man egentlig vinder ting på York, det er at du får en billet ved en stand Du spørger bare efter, om du må få en, og det siger de ofte til Nogle gange skal man købe noget, øh, og mange, mange af dem skulle man ikke Men nogle af dem skulle man altså købe noget for at få sådan en raffle ticket, som det også hedder Og på den er der så et nummer Og hvis dit nummer bliver udtrykket på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen Så har du altså vundet en bog Og ofte var det arks, de gav ud, nogle gange var det også bare sådan finish copies, men jeg har i hvert fald vundet en hel del Jeg har nu udtrykket ret mange gange øhm, Hvilket er mega fedt Jeg kan ikke huske, hvilken jeg vandt først Så vi tager dem bare efter, hvad jeg sådan lige kan nå her Men i hvert fald så vandt jeg Wilder Girls af Rory Power Rimelig populær bog, rimelig ny også øhm, Og det var mega godt til at læse den Jeg synes ikke, det er sådan helt vildt flot, den har det her pink haløje Jeg synes egentlig, hardback version er lidt flottere Men jeg klager ikke, når den var gratis Og det her det er bare en finish copy, så det er også meget fedt bare lige at, at få det <laughs> Jeg vandt også The Loop af Ben Oliver Det, det bliver ikke dens øh, færdige forside, tror jeg ikke Men det er i hvert fald sådan, den ser ud lige nu Og den udkommer marts 2020 Jeg vandt også en bog, som jeg var mega spændt på, det gang vi kom Og jeg var sådan, åh gud, jeg vandt den And I did, og det er American Royals af 
Catherine McGee. Den her bog den udkommer allerede i september, så der er ikke så lang tid til endnu, men den er også blevet øh, oversat til dansk, hvad det bliver. Den er i hvert fald allerede blevet annonceret af Carlsen, så den kan I se frem til alle jer, der ikke er så vilde med at læse på engelsk. Og det her det er så den engelske udgave, det her det er også bare en ark, så derfor er det heller ikke dens færdige forside. Der er faktisk et billede af forsiden herinde. Den har blå sprayed edges, hvilket er mega nice. Ah, den er meget sådan, ja. American. Så mega, mega spændt den her, og jeg er så glad for, at jeg vandt dem. Den efter der vandt jeg så en anden bog hos Penguin. De var meget generøse. <laughs> og det er Full Disclosure af Cameron Garrett, som udkommer her til oktober, så der er heller ikke så lang tid til endnu. Og det her, det er en bog omkring en pige, der er HIV-positiv. Øhm, HIV-positiv. Jeg ved ikke, om det hedder HIV på den. Det tror jeg, det gør. Øhm, og jeg har aldrig læst en bog omkring en, der har HIV før, hvilket jeg også er mega spændt på. Så håber jeg, at jeg kan nå at læse den den her måned. Den er under 300 sider, så... Jeg vandt også Obsidio nummer 3 i Illuminae-serien, skrevet af J. Christoph og Amy Kaufman. Og måden jeg vandt den her på, det var, at jeg købte en bog, og så trak jeg et nummer sådan ting. Ja, og så hvis det var inde på 5 eller sådan noget, så havde man vundet en den afrørende. Så jeg valgte den her. Jeg måtte selv vælge fra hele deres stand, hvilken jeg helst ville have. Det var helt klart den her. Det næste, det er sådan en hel historie. Silje og jeg, vi kom fredag som halv time, 45 minutter efter, at York var startet. Vi sådan, vi havde et rigtig stykke kø for det. Vi skulle ikke rigtig noget før kl. 11 alligevel, og de åbnede op kl. 9, tror jeg. 10 måske, det kan jeg ikke helt huske. I hvert fald, vi er der sådan halv time-ish efter, de har åbnet. Vi får ved på forhånd, Infinity Sun og Adam Silvera, der vil være 300 arcs uh, available hele weekenden, altså 100 per dag. Det var Simon og Schuster, der skulle stå for det, og vi var sådan helt, de releaser den ikke klokken træls om morgenen. Det gør de ikke. De er nødt til at vente til sådan midt på dagen, hvor folk rent faktisk er der. De kommer på ingen måde til at give dem væk klokken træls om morgenen. De gav den væk klokken træls om morgenen, og vi var der ikke. <laughs> Så vi var sådan helt fuck noget lort Fordi vi ville jo virkelig gerne have den Obviously Adam Silvera Infinity Sun har været hyped op i mega lang tid nu Vi var lidt øver over det Så var vi sådan helt, okay i morgen Vi står tidligt op Vi kommer mega tidligt Vi stiller os i kø udenfor Det bliver mega fedt Vi får den Dagen efter Vi står tidligt op Vi ser det regner udenfor Sådan rimelig hæftigt Vi er sådan Det er fedt Der kommer ikke nogen så Fordi folk gider ikke stå i kø i regnen Det er lige meget Vi får tøj på Kommer derhen der står allerede sådan 50 mennesker, og de har kun 100 hver dag, og vi var allerede sådan en Fuck noget lort Vi sætter os i kø, fordi vi er sådan og vi er alligevel, vi er der alligevel, ikke? Vi er i køen, der er kun cirka 50 mennesker, der er stadigvæk chancen for, at vi godt kan få den Silje går hen for hende morgenmad, fordi vi ikke får morgenmad på det her tidspunkt Vi har stået i køen alene, og er sådan helt okay Klokken den er kvart i otte. de åbner klokken 9. Der, de kommer på ingen måde til at åbne dørene før tid De åbnede dørene før tid, og jeg var sådan Silje, jeg blev sådan der blod, og jeg fik virkelig stress på, og jeg var virkelig ved at være sådan helt Vi får den ikke, mistede virkelig håbet, fordi vi stod jo i en lang kø udenfor Kom vi inden for en stor klump af mennesker Ain't gonna work Vi står i køen, I så det måske på min Instagram, der var psykopat mange mennesker, og vi var sådan Vi kommer ikke ind i den elevator der det går ikke, men så nåede jeg at få tanken, der hedder Vi står ikke på første række, ergo vi er ikke de første til at komme ind i elevatoren, men måske nogle af de sidste Og den der står aller bærest i elevatoren, kommer ikke ud først Ergo er vi nogle af de første til at komme ud af elevatoren Vi kommer ind i elevatoren, vi står rimelig tæt på udgangen Jeg er sådan helt, nu er den her Vi kører alle sammen op, dørene åbner sig, og så er det bare Hunger Games Og alle løber bare ud <laughs> Og prøver at komme derhen, hvor de skal Vi fandt så ud af bagefter, der er nogen, der kun var der tidligt for at få VQ tickets Som er sådan nogle virtuelle billetter til at stå i kø til vi i swap, fordi hun kun var der i to timer Det er helt anden historie Så ikke alle der var i den elevator skulle hen til Infinity Zone og have den Så vi kommer derhen, jeg tror der står 20 mennesker foran os Vi er sådan, hey, fucking did it, yo! Og vi gjorde den, og vi fik den, her er den <laughs> Infinity Zone af Adam Silvera udkommer januar 2020 Eksklusiv York Edition Wow <laughs> Jeg har faktisk øh, to <laughs> Måden jeg fik den anden på, jeg stod jo vist lige købte den her Jeg tog ikke to den første dag fordi så stor en idiot er jeg heller ikke Men fordi dagen efter, der fandt de ud af Okay, det er ikke så pisse smart, at folk møder op så tidligt Der har været rimelig meget kaos den morgen Så de fandt ud af, okay, vi bare kan lige finde på noget andet at gøre Så det de gjorde i stedet for, det var, at de lavede de der konkurrencer Hvor man fik en billet med et nummer på Og så kunne man så trække og se, om man havde vundet Vi vandt ikke på de her billetter Men det gjorde vores ven Kai over fra Fantastic Books And Where to Find Them Skønt fyr, he's so nice <laughs> Ham og hans kæreste dukkede op dagen før sammen med os og havde fået den Og så har de så også begge to deltaget i den her raffle dagen efter Hvor de så begge to havde vundet en gang til Så har hun sådan her Du må gerne få den anden Og så kan du lave en giveaway Eller du kan give den væk Eller du kan finde ud af et eller andet du har lyst til at gøre med den Og sådan 
That's so nice, thank you Så jeg har en ekstra, og jeg ved ikke helt hvad vi gør med den endnu Vi har snakket lidt om at lave en giveaway, Silja og jeg sådan en dobbelt en, hvor vi sådan giver den væk sammen, du ved Men øhm, det finder jeg, det skal nok give jer nogle flere informationer om, hvis vi ender med at gøre det I hvert fald, så har jeg to <laughs> Infinity Sons af Adam Silvera Nu kommer vi lidt til the merch part Og jeg købte et bogmærke derinde, fordi at jeg har fået Waterstones kort derovre så, Og hver gang man køber for 10 pund, så får man en stempel Og så havde jeg købt for 9 pund, og jeg var sådan lidt, hvad har I til et pund? Og så var sådan, vi har et bogmærke til to Og så var sådan lidt, okay Så jeg købte den her <laughs> Det her bogmærke Jeg købte det her, som er med, ja, dogendyr Rimelig cute Vi fik den her nøglestor, hvor det bare står jord rigtig mange gange øhm, Fordi den var i den der pose vi fik, jeg har ikke brugt den Og jeg ved heller ikke, altså jeg er ikke så god til nøglestor faktisk Men ret cute either way Vi fik også mega mange sådan Bare pins, altså der var virkelig mange steder, hvor det bare var sådan Her, tag en gratis pin, her vil ikke have en Og, sådan, og mange af dem er sådan enamel pins You know, like the expensive ones <laughs> Vi fik så der er nogen, der er <laughs> Vi fik den her Malik pin Fordi vi bare skulle besvare et øh, spørgsmål i en video Hvor det sådan, hvad var jeres yndlings Malik moment Og så fik vi den her, fordi vi besvarede det Så rimelig excited for den, den er mega sød Dengang jeg købte birthday, der fik jeg også de her pins med derfra Vi fandt også den her, som er fra Interment, hvor der står resist på og også rigtig, rigtig fin Vi fik også den her fra Penguin, som er med Two Can Keep a Secret Som er skrevet af Karen M. McManus Som nogle af jer måske mødte på bogform sidste år Den hedder Echo Rich på dansk Så måske kender I til den, ja Jeg købte også en selv fra Fable and Black Som er den, der arbejder tit med i Lumicrate Som er sådan en subscription box, hvis I kender dem Og der købte den her, der hedder Library Eller som er, ja et, øh, et bibliotek, og den synes jeg bare er mega mega sød Jeg fik også den her øh, kortholder fra Book of Dust The Book of Dust, ja, som er vist nok ham der, der har skrevet det fyldende kompas, der har skrevet Jeg har også fået den her Heartstopper pin Som jo obviously er den jeg er allermest spændt på af alle de pins jeg har fået overhovedet Fordi I love me som Heartstopper Og historien bag den her det er, at jeg havde vundet en bog der hedder The Imaginary Friend af Steven Chabovsky, som er ham, der har skrevet uh, The Post Being a Wallflower. Den er psykopatisk, og det er sådan noget thriller -agtig, og jeg øh, er ikke til at dog thrillers endnu overhovedet. Vi ved aldrig, om vi bliver det. Så jeg var sådan lidt... Nogen, der vil bytte det, så jeg måske også på Instagram, men jeg skrev. Øhm, og så Kai fra Fantastic Books. Øhm, han var sådan, jeg vil mega gerne have den, men jeg har ikke noget at bytte med. Så sagde jeg sådan, at jeg har set, at du har haft de der Alice Oseman pins. Vil du bytte med den? Og så var han sådan, ja, det kan vi godt. Så jeg gav ham den der måde, og jeg tyk bog og fik den her lille pin i stedet for. Jeg synes, det var et mega godt bytte. <laughs> mega glad for den her, og mega glad for, at jeg også kom af med den, fordi den kunne ikke være i min kuffert. Der er nogle flere her i, bare sådan nogle med ja, bogcover og sådan noget. Ja. Det er ikke så interessant. Så dem hopper vi bare over Men noget andet vi fik, som også var ret sjovt Det var hos Penguin, de havde mega meget Kan okay, mærke det? Den her Rosewood Hall notesbog, som er sådan virkelig god Næsten lederfølende kvalitet Ah, det er sådan noget fake leder, du ved Og den er mega sød, og den er gul selvfølgelig Obviously, altså vi er The Yellow Queens Og den skulle vi selvfølgelig have med hjem Og den er vist nok inspireret af den der Connie Glenn bog Undercover Princess hed den der Fabulut gav også nogle gratis uh, prints væk og en af dem jeg fik, der var mange flere, men det var en den her jeg synes flottes Det er den her fra øh, Stalking Jack the Ripper, tror jeg Det var, eller også i hvert fald en bog i den serie af det her print fra Jeg købte også den her bogpose, hos den der hedder Paper and Word Og den er virkelig, virkelig blød, og sådan har han helt lyst til at sådan bare sove på den, fordi den er så blød øhm, Og den kan have sådan en lille øh, paperback her i, så den har jeg også brugt til at transportere en af mine bøger hjem i Og den er jeg virkelig, virkelig glad for Og skul Of course, det her var sådan set det jeg fik anskaffet mig, og I tænker nok, oh, hold da op, og jeg tænker også, ja yeah, hold da op Så nu skal jeg til at omorganisere alt det her, hvilket også bare bliver mega fedt <laughs> Så det var egentlig alt for den her video, jeg håber du kunne lide den, og hvis du kunne, man meget gerne give den et like Og så håber jeg bare, at I alle sammen har en mega fed sommer, og jeg har haft nogle rigtig dejlige dage Jeg tror nok at snart, at skolen starter igen i can't relate, you know <laughs> Ej, men jeg håber virkelig, at I alle sammen får en mega fed skolestart, når I når dertil Og I bare får et mega fedt skoleår generelt Det var alt for den her uge, og så ses vi bare i næste uge Hej